Buenos días, niños. Estamos en nuestra clase de lenguaje, nuestra clase número 27, en donde el objetivo de hoy es seguir continuando, eh, continuando, trabajando la, el objetivo que tiene que ver con comunicación oral. ¿Ya? Recordar que la comunicación oral nos sirve, ¿cierto?, para poder eh, relacionarnos con, con los otros. Y hoy día, un tema súper importante que vamos a trabajar, hoy día vamos a trabajar el debate. ¿Ya? Les voy a hacer la presentación. Bien, entonces estamos en nuestra clase 27 de lenguaje. Vamos, este objetivo de comunicación oral tiene que ver con participar, entonces, en la comunicación con otros, ya en conversaciones grupales. Ahora, puede ser de conversaciones grupales, de textos leídos o escuchados en clase o de temas de nuestro interés. El debate es, un, es muy eh, común, se utiliza bastante para poder presentar ideas, ¿ya? Y, esa, y tener súper en cuenta que son conversaciones, ¿ya? Aquí cada persona entrega su opinión, ¿ya? Y eh, la idea es que cada uno se escuche, exponga lo que opina, lo que piensa, y los demás escuchamos. ¿Ya? Es súper importante el debate, nos permite participar, nos permite comunicarnos, como dijo la MIS, la comunicación oral, ¿cierto? Y el debate es un espacio en donde nos comunicamos, en donde permite la discusión, entendiendo la discusión no como una pelea, sino como un enfrentamiento de opiniones, ¿ya? Acerca de algún tema. El debate se realiza entre dos personas o puede ser en grupos de personas. Por ejemplo, cuando hay que elegir presidente o alcalde, la, la televisión transmite debates. ¿ya? Y esto significa que, por ejemplo, cada candidato tiene minutos para poder exponer lo que, eh, la opinión que tiene referente a distintos temas. Luego pasa el otro o el otro le puede responder, siempre con respeto. ¿ya? Los debates nos van a ayudar entonces a mejorar nuestra comunicación oral, como les decía la MIS a comunicarnos mejor con nuestros pares, con las personas, y también nos permite mucho desarrollar nuestra tolerancia, ¿ya? Porque así aprendemos a escuchar al otro y a respetar lo que piensa el otro. No todos podemos pensar lo mismo, ¿ya? Lo importante en el debate es que cada uno pueda exponer y escuchar, y, tener, eh, y poner sobre la mesa, ¿cierto?, las distintas opiniones de diversos temas. Esto puede ser que opinemos de una película, que uno diga que le gustó, que diga que no le gustó, de acciones eh, que puedan ocurrir ya. Nosotros tenemos, debemos tener opinión, debemos tener opinión frente a cualquier cosa, frente a cualquier tema, y presentar esa opinión y escuchar al otro, ya para poder comprendernos mejor y saber también lo que piensan los otros. Así uno también se enriquece. ¿Para qué sirve el debate? El debate sirve para conocer y defender las opiniones acerca de un tema específico, como les decía la MIS. ¿Ya? Uno expone sobre un tema, por ejemplo, eh, hoy vamos a hablar de la importancia del deporte, por ejemplo. ¿Ya? Yo puedo contarle a ustedes lo que yo pienso del deporte, y eh, los demás me pueden escuchar, estar a favor o estar en contra, de lo que yo les diga, de mi opinión. ¿Ya? Yo les, eso es súper importante, eso es lo principal de un debate, es entregar tu opinión frente a algún tema específico. Eh, también nos permite el debate facilitar la toma de decisiones sobre algún tema. ¿Ya? Por ejemplo, cuando la Emil les pregunta a fin de año, no sé, ¿qué vamos a hacer? Eh, vamos, a comer, vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer un paseo, por ejemplo, ahí nosotros 
eh, abrimos el debate. Levanta la mano, cada uno opina, ¿cierto? Y tomamos finalmente una decisión. El debate lo usamos a diario. También sirve el debate para eh, sustentar y dar elementos de juicio, entonces, para ejercitar la expresión oral también, ¿cierto? Para que no, eh, nos ayude a comunicarnos, a hablar, a expresarnos, ¿cierto? Y nos ayude también a escuchar y a ser partícipes. Recuerden que es súper importante participar eh, en la sociedad, en el mundo, en nuestra sala, en nuestras familias, tener una opinión. Es muy importante ser activos, ¿ya? Y cuando la misma, por ejemplo, la misma cuando hace una clase, ¿cierto? Me encanta que ustedes levanten la mano y puedan opinar, porque es muy importante que ustedes desde pequeñitos sean participantes activos de todo lo que ocurre en nuestro entorno, ¿ya? Entonces, así a usted le ayuda a expresarse y a la comunicación oral, como les decía la MIS, y también la capacidad de poder escuchar al otro con respeto. La actividad de hoy día, entonces, era que ustedes debieran seleccionar uno de los siguientes temas que la MIS les puso, les puso dos temas solamente, ¿ya? Y ustedes tienen que investigar. Para que la próxima clase nosotros nos reunamos el día miércoles, usted investigue, pueda en su cuaderno realizar un punteo de todas las ideas que se le vienen a la cabeza para eh, opinar. Entonces, usted va a elegir, por ejemplo, el uso del celular. ¿Estás de acuerdo con el uso que le dan al celular o que le damos al celular? ¿Qué uso le darían a ustedes? ¿Qué, ¿Qué opinan de la cantidad de horas en que uno está al celular? Tenemos los micrófonos silenciados. Número dos, el otro tema que les puso la NIS es la alimentación saludable o comida chatarra. ¿Cómo nos alimentamos? ¿Cuánta comida chatarra consumes? Ustedes son tajantes y decir no, prohibido comer chatarra, o sí se puede comer chatarra, ¿qué opinan de eso? Aquí cada uno tiene que elegir uno de esos dos temas, ¿ya? Y opinar, ¿qué opinan? Y lo pueden ir haciendo en su cuaderno, la mí les puso ahí que realicen un ponteo en su cuaderno de todas las ideas. Pueden investigar también hoy día, pueden investigar mañana, pueden tener, no sé, datos importantes, por ejemplo, que ustedes encuentren. Y eh, contarnos entonces el día miércoles, vamos a escuchar, nos vamos a debatir con respecto a los temas. Obviamente se van a repetir, y esa es la idea, vamos a ver la, la postura, la opinión que tiene cada uno respecto a, a uno de esos dos temas. Entonces, la tarea de hoy es seleccionar el, el tema. Todos ya debiesen tener el tema seleccionado. ¿Cómo sí, estamos con eso? Que estoy doble. Y como... No vuelvo todavía, estoy volviendo, estoy volviendo. Estoy volviendo. Uy, ya terminamos la clase. <risa> 